Because we do not know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. And yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood, an afternoon that is so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it? Perhaps four or five times more? Perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless. El mundo del cine es un mundo maravilloso y es que puede despertar en nosotros emociones como la alegría, la tristeza o incluso el temor. Pero te sorprendería la cantidad de casos trágicos que existen en este medio. Y hoy traigo para ti el caso de Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee y su trágico final. Brandon Lee nació en Oakland, California, Estados Unidos, el primero de febrero del año 1965, el último día del año del dragón, hijo de Linda Emery y de Bruce Lee. Cuando Brandon tenía solamente tres meses de nacido, su familia tuvo que mudarse junto al pequeño debido al trabajo de Bruce Lee porque ya estaba en un nuevo proyecto. Trabajaría en una serie televisiva norteamericana. Bruce Lee, siendo la figura legendaria de artes marciales, se encargó de que su pequeño aprendiera lo máximo de él. Así que le enseñó artes marciales y el pequeño Brandon aprendió a un punto que con tan solo cuatro años ya sabía muchas técnicas que muchas personas le tomarían bastante tiempo en aprender. En el año 1969 llegaría un nuevo miembro a la familia, la hermana de Brandon llamada Shannon Emery Lee. Para el año 1971 la familia tendría que mudarse una vez más, pero esta vez a Hong Kong debido a otro proyecto de trabajo de su padre Bruce Lee. Aquí Brandon comienza sus estudios en el colegio llamado La Salle. Es un colegio católico donde además también su padre llegó a estudiar. Aquí Brandon se destacó por su gran inteligencia. Además aprendió de manera rápida y casi a la perfección el idioma cantonés y realizó muchas presentaciones en la televisión de Hong Kong. Pero pronto la tragedia tocaría a la familia Lee, y es que el grande Bruce Lee moriría en 1973, cuando Brandon solamente tenía 8 años de edad. Posteriormente Linda, Brandon y Shannon tuvieron que mudarse a Estados Unidos y así Brandon se desarrolló en el área de Rolling Hills. A partir del año 1980 Brandon tuvo que asistir de nuevo a clases pero al poco tiempo fue expulsado debido a su mal comportamiento. Y luego asistió a otra escuela, pero no tardó mucho tiempo en ser expulsado una vez más, pero esta vez debido a su bajo rendimiento académico. Aún así, en el año 1983 pudo obtener su título que acreditaba que tenía todos los conocimientos de la etapa secundaria. Luego se fue a Massachusetts porque quería especializarse en teatro. Un año después, Brandon se trasladó a Nueva York para poder profundizar sus estudios de teatro y allá tomó clases de actuación. Y estando en California, Brandon practicó una vez más las artes marciales. Esto lo había abandonado apenas falleció su padre, pero encontró el ánimo suficiente para retomarlo. Y escogió el mejor lugar para ello. Nada más y nada menos que la academia que fue dirigida por parte de amigos y compañeros de su padre Bruce Lee. En esta academia haría grandes amigos. Allí conoció a Jeff y Mada, nada más y nada menos con quien crearía toda la coreografía de aquella película que lo llevó a la eternidad. Brandon desde muy pequeño se sintió muy atraído por la idea de ser actor, pero quería ser reconocido por su habilidad y no tanto por el apellido Lee. Y estaba dispuesto a invertir todo su tiempo y esfuerzo para la actuación así como lo hizo su padre para las artes marciales. En 1985, Brandon sentía que tenía por lo menos el mínimo de experiencia en actuación y se fue de Nueva York a Los Ángeles. Allí aceptó un empleo menor de asistente de producción, donde tenía poca remuneración y donde se encargaba de leer guiones y hacía sinopsis de ello. 
Todo esto en una productora de un amigo de la familia. Aquí aparece haciendo un cameo no acreditado en la película de acción Crime Killer. En ese mismo año, Lion Stalmaster, que había estado haciendo casting para Kung Fu, la película, entró a la oficina para tener una reunión con los productores y uno de ellos, que conocía a Brandon, le dijo a Stalmaster, Brandon es actor. ¿Por qué no le dejas leer partes del librito? Y así obtuvo su primer trabajo como actor profesional. Luego de su participación en la película, también salió en la serie de la misma película Kung Fu, que fue ideada por su padre. Aquí obtuvo un papel secundario bajo el nombre de Chung Wang. Antes de comenzar a grabar, Brandon tuvo una larga conversación con Dan Inosanto, un amigo de Bruce Lee y quien fue encargado de la academia donde el mismo Brandon tomó clases. Así Brandon comenzó a estudiar la disciplina de su padre con él, el Jet Kune Do, y otras artes marciales tales como el Thai Boxing, el Kali y el Silat. Ya con la experiencia adquirida, se convirtió en todo un experto y todo lo aprendido lo utilizó para mejorar todas aquellas técnicas de lucha tanto en su vida como en la actuación. Para mí, las artes marciales es una búsqueda de algo en el interior. No es solo una disciplina física, tiene que ser un aspecto espiritual e interior. Llegué a casa y encontré a una persona robando. Este era el tipo de casas en las que todas las habitaciones están conectadas, por lo que literalmente se podía correr por la casa. Él me miró, yo lo miré y luego comencé a correr hacia él. Él corrió alrededor de la casa un par de veces, era como una rutina de los tres chiflados, era realmente tonto. En todo caso, en su último recorrido a través de la cocina, tomó un cuchillo grande y me enfrentó en la sala de estar. Tengo una cicatriz en mi pulgar, aunque yo le rompí el brazo, la nariz, le disloqué el hombro y la mandíbula, luego llegó la policía. Siento que si alguien irrumpe en mi casa y empuña un cuchillo en mi contra, está renunciando a su derecho a la vida, su libertad y la búsqueda de su felicidad. En gran medida, pero yo no lo maté. Pude haberlo hecho, creo que era justo. En 1986 a Brandon se le ofreció trabajar en Hong Kong en una película llamada Legacy of Rage. Aquí interpretaría a Brandon Ma. Y sería en esta película donde realiza su primer papel protagónico. Y a pesar de haber recibido varias propuestas de películas asiáticas, Brandon las rechazó a todas. Porque quería que se le conociera por sus propias habilidades y que no lo relacionaran tanto con el apellido de su padre. Y a pesar de que Brandon se sentía cómodo hablando sobre su padre, siempre trataba de mantener una distancia entre ambos. Es extraño que me pregunten si pretendo seguir las huellas de mi padre, si con ello se refieren a hacer películas de excelente calidad y hacer el tipo de trabajo que hacía mi padre era de alta calidad, claro que sí, eso quiero hacer, sin dudas, pero si se refieren a que quizás podría tratar de imitarlo siendo una especie de segundo Bruce Lee, se equivocan. En 1988, Brandon obtuvo el papel de Michael Gold en una película de acción y espionaje llamada Laser Mission. Y en 1991 coprotagonizó otra película de acción. Con esta película logró hacer su debut en el cine norteamericano. Y estaba muy contento por ese logro. Aquí dio vida a Johnny Murata, un policía que junto a su compañero desarticularía una red de narcotráfico. Con esta actuación logró impresionar a muchos productores cinematográficos. Y gracias a esto logró su contrato de por lo menos tres películas en la misma productora. Así hace la primera película de este contrato donde interpreta a Jake Law. Nada más y nada menos que el protagonista. El guión de esta película fue creado pensando exclusivamente en Brandon, tanto así que la coreografía hecha en esa película fue creada por el mismo Brandon junto a su amigo Jeff y Mada. Con esta película Brandon fue aclamado por el público y él mismo aseguró que si su padre lo estuviera viendo estaría muy orgulloso de él e incluso llorando de felicidad. Posteriormente Brandon hizo un cameo en una película que por distintas razones tuvo muchos problemas y fue estrenada tiempo después de la muerte de Brandon, la cual fue dedicada a Brandon. Lee era una persona con un gran carisma que le gustaba la filosofía y además la lectura. Y además fue un aficionado a las motocicletas y por supuesto a las artes marciales. Finalmente en el año 1992, Brandon se enteró de un nuevo proyecto que casi al instante captó su atención. Se trata de la adaptación cinematográfica del cómic 
el cuervo. Se emocionó tanto con ese proyecto que se obsesionó por obtener el papel protagónico, cosa que no le tomó mucho tiempo en lograr. Así logró la contratación para la trilogía de esta película el 1 de febrero del año 1993, cuando Brandon tenía 28 años. Así se inició el rodaje de la película que llevaría a Brandon al estrellato y al mismo tiempo acabar su carrera. Así Brandon se apasionó tanto con esta película que incluso diseñó todas las coreografías que allí se utilizaron y también tomó clases de guitarra para mejorar su actuación al momento que Eric tocara su legendaria guitarra. Pero al mismo tiempo este sería un reto para Brandon y es que la película solamente se grababa en la madrugada y mientras llovía. Había mucho frío y a Brandon le costaba mucho conciliar el sueño. Según palabras del mismo director de la película, mencionó que Brandon se comprometió tanto con este proyecto que incluso él mismo se aplicaba el maquillaje todos los días antes de dormir, de manera que cuando despertaba el maquillaje tomaba un tono un poco más realista. Este es un papel maravilloso. Es un papel que te obliga a correr algunos riesgos. Te ofrece unas oportunidades maravillosas de correr esos riesgos. Porque, dígame, ¿cómo se va a comportar alguien después de volver de la muerte? Ahora hablemos sobre los hechos. El 31 de marzo del año 1993, Brandon se había colocado su bolsa de tinta roja debajo de su ropa y cerca de su abdomen, de manera tal que él mismo la haría estallar al momento de grabar la escena. La primera escena sería completamente satisfactoria o por lo menos para el director, pero Brandon quería que fuera aún más perfecta, así que se hizo una toma más. En esta escena se mostraba a Eric Draven entrando a su propio apartamento y encontrándose así con su prometida, siendo golpeada y violada por matones, de quien además recibiría disparos por parte de estos. Anteriormente a la toma fatídica, se había rodado un primer plano del revólver Smith y Wison modelo 629 de calibre 11 milímetros usado por Fanboy. Este personaje era interpretado por Michael Massey, que lo mostraba cargado. Normalmente para estos primeros planos se utilizan cartuchos y inertes, sin pólvora y sin fulminante. Sin embargo, a falta de presupuesto se tuvo que grabar con cartuchos reales. Los expertos en armas de fuego que estaban a cargo de la filmación, por razones económicas decidieron desmontar ellos mismos estos cartuchos. Esto para generar un efecto de explosión sin que el proyectil cause algún daño. Así pudieron quitar la pólvora pero no el fulminante. Tras días de probar y desarmar varios cartuchos, el equipo especializado en la materia mezcló por descuido los cartuchos inertes con cartuchos de fogueo, que son cartuchos comunes y corrientes, pero no el proyectil, permitiendo así que el arma sea detonada pero sin que esto represente algún daño real. Al momento de grabar la fatídica escena, Brandon entra al apartamento y allí recibe una descarga de los cartuchos de manera accidental a una distancia de 3,6 metros. Aquí se disparó un cartucho de fogueo y los gases del disparo hicieron que la bala que fue disparada anteriormente, es decir, la que se había quedado atrapada en el cañón, saliera con la misma fuerza que un arma cargada con un cartucho de verdad impactando de esta manera fuertemente el abdomen de Brandon Lee. Este cayó al suelo herido mortalmente, pero esto no fue percibido por parte del personal al instante. Cuando notaron que Brandon no se levantaba y que ni siquiera se movía, lo tomaron rápidamente y lo trasladaron al hospital más cercano. Allí estuvo en una cirugía de 5 horas, donde luego de varios intentos de ser rescatado fueron finalmente en vano. Luego Brandon fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Se supo que la bala perforó el abdomen de Brandon, tocó varios órganos vitales y finalmente la bala se detuvo al lado de la espina dorsal. Así Brandon a los 28 años de edad fallece finalmente 
a la 1 y 3 de la tarde del día 31 de marzo del año 1993. La escena donde se puede evidenciar la muerte de Brandon fue utilizada como evidencia para la investigación, pero posteriormente fue destruida por el mismo director de la película. El cadáver de Lee fue llevado a Jacksonville, Carolina del Norte, donde se realizó la autopsia. Posteriormente fue trasladado a Washington, donde se realizó un funeral privado para el 3 de abril del año 1993, en donde asistieron amigos, familiares y su novia Elisa, junto a sus padres. Así Brandon fue enterrado junto a su padre Bruce Lee. Un día después se celebró un servicio conmemorativo en la casa de una actriz amiga de Brandon, junto a familiares, amigos y socios de negocios de Lee. Finalmente, la investigación de la muerte de Brandon determinó que hubo tanta negligencia por parte de todos los involucrados en el rodaje que simplemente era imposible señalar a un culpable. Ahora hablemos un poco sobre las teorías. Existen distintas teorías alrededor de la muerte de Brandon, como por ejemplo la supuesta maldición de los Lee, pero que posteriormente fue desmentida por los mismos documentos médicos donde se observa claramente cuál fue la causa de muerte de Brandon. Incluso estos documentos pueden consultarse en línea. Aquí tendrán todos los detalles de causa de muerte de Brandon, lo cual evidentemente confirma que sí murió en el set de la película El Cuervo y no en un accidente automovilístico como la mayoría de gente estaba diciendo. También se maneja la teoría de que se trata de venganza en contra de Bruce Lee y es que Lee se arriesgó a hacer lo impensable para todos aquellos que practican artes marciales de manera tradicional enseñar técnicas milenarias a extranjeros. Esto es algo que se ve de manera muy negativa por parte de los que llevan la tradición. Así que con esto simplemente terminarían con el legado de Bruce Lee. Y por último también se maneja la teoría de que todo esto se trató de una idea malévola por parte del director de la película para crear cierto morbo respecto a la película y así hacerlo más atractivo a la audiencia. Como dato curioso, algunas escenas de la película Batman, el caballero de la noche, fueron inspiradas en escenas de El Cuervo. Y además el Joker también se inspiró en el maquillaje de Eric Draven. Como la mayoría de escenas de El Cuervo ya habían sido grabadas por parte de Brandon Lee, tanto la madre como la novia de Brandon llegaron a un acuerdo con el director de culminar la película y así no se perdería el trabajo de Brandon. Para completar la película se utilizó a un amigo de Brandon que compartía ciertas características físicas con Brandon y con él se utilizaron varios efectos especiales para colocar la cara de Lee en la cara del joven. Además hubo un juego de luces y tonos oscuros para poder ocultar un poco el rostro de Eric. Y por supuesto en varias escenas se colocó al personaje a espaldas para evitar un poco el plano a la cara. Así El Cuervo fue estrenada en el año 1994 y se convirtió en todo un éxito en taquilla e incluso es considerada como una película de culto. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y de ser así por favor no olviden dejar su like. Si por alguna razón esta es la primera vez que visitas mi canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Así que nos vemos en un próximo video.